ഹലോ എവറി വൺ എം ബി ക്ലൗഡിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കെ മാറ്റിന്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സീരീസ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിലെ ബോട്ട്സ് ആൻഡ് സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ ബോട്ട്സ് ആൻഡ് സ്ട്രീമിലേക്ക് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഒരു ചുരുങ്ങിയത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ രണ്ടും മൂന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാവുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ബോട്ട്സ് ആൻഡ് സ്ട്രീം സ്ട്രീംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുറച്ച് ഫോമുലാസും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ മനസ്സിൽ പരിചയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വളരെ ലെസ്റ്റ് ആൻഡ് മിനിറ്റ് നമുക്ക് വളരെ ക്യൂക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ബോട്ട്സ് ആൻഡ് സ്ട്രീംസിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് അതിൽ കുറച്ച് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഏതാനും പ്രോബ്ലംസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ചാൽ ഏതാനും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ട് കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്നെങ്കിൽ എം പി റിലേറ്റഡ് കോണ്ടന്റ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു ചാനലാണ് എം പി ക്ലൗഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കെ മാറ്റിന് പ്രിപ്പറേറ്ററി സീരീസ് ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുക നമുക്ക് ആദ്യം ബോട്ട്സ് ആൻഡ് സ്ട്രീംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരാം എന്താണ് ഈ ബോട്ട്സ് ആൻഡ് സ്ട്രീംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾ നീന്ത നീന്തുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ നീന്തൽ അറിയുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഒക്കെ അറിയാം നമുക്ക് ഒരു 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 പുഴയിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഒരു നമ്മൾ സപ്പോസ് നമ്മളൊരു ഒരു റിവർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക വെള്ളം ഒഴുകുന്നു വെള്ളം അതിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴുകുക എന്ന് വിചാരിക്കുക സോ സോ അപ്പം അതിന് വെള്ളത്തിനൊപ്പം നമുക്ക് നീന്താനായിട്ടാണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിനൊപ്പം നമ്മൾ നീന്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം വളരെ ഈസിയാണ് നീന്താനായിട്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്പീഡ് നീന്താൻ പറ്റും പക്ഷെ എഗെയിൻസ്റ്റ് നമ്മൾ നീന്തുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മളെ സ്ട്രീമിന് ഓപ്പോസിറ്റ് സ്ട്രീമിന് ഓപ്പോസിറ്റ് നീന്തുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്പീഡ് കുറവായിരിക്കും നീന്താനായിട്ട് കാരണം നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന താഴോട്ടുള്ള സ്പീഡിനെ ഓവർകം ചെയ്ത് വേണം നമുക്ക് നീന്താനായിട്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ഒരു ബോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 ബോട്ട് ഇതിലൊരു വെള്ളത്തിൽ കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അത് സ്ട്രീം സ്ട്രീമിനൊപ്പം തന്നെ ഒപ്പം പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്പീഡ് കൂടുതലാണ് പക്ഷെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിന് അതിന്റെ സ്പീഡ് കുറയും കാരണം അതിന് ആ സ്ട്രീമും ഓവർകം ചെയ്ത് പോകേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഈ ഒരു ഈ ഇതാണ് ഇത് ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെള്ളത്തിൽ വെള്ളത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോട്ട് വെള്ളത്തിന്റെ സ്ട്രീമിന് ഓപ്പോസിറ്റും സ്ട്രീമിനൊപ്പം പോകുമ്പോഴും സ്റ്റിൽ വാട്ടറിലൊക്കെ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ സ്പീഡ് അതിന്റെ സ്പീഡ് വേരിയേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ലീ നമ്മുടെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കോൺസെപ്റ്റ്സിൽ നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇന്ന വാട്ടർ ഡയറക്ഷൻ എലോങ് ദ സ്ട്രീം അതായത് സ്ട്രീം സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്ന ഒഴുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സ്ട്രീമിന് ഉള്ള വാക്കിന് പോരാൻ കറണ്ട് എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും കറണ്ട് സി യു ഡബിൾ ആർ സി യു ഡബിൾ ആർ ഇ എൻ ഡി കറണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ കറണ്ട് എന്ന് സ്ട്രീം എന്നൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ആ കറണ്ട് സ്ട്രീമിന് ഒപ്പത്തിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ എലോങ് ദ സ്ട്രീം ആണെങ്കിൽ ഡൗൺ സ്ട്രീം എന്ന് പറയാം അതാണ് നമ്മൾ ഒഴുക്കിന് ഒപ്പം നീന്തുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒഴുക്കിനൊപ്പം പോകുന്നത് അതാണ് ഡൗൺ സ്ട്രീം എന്ന് പറയാം ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത് അപ് സ്ട്രീം അപ്പൊ നമ്മൾ തിരിച്ച് നീന്തുന്നത് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുവാണെങ്കിൽ കറണ്ടിന് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രീമിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ നീന്തുകയാണെങ്കിൽ ഒഴുക്കിനെതിരെ നീന്തുന്നു ഒഴുക്കിനെതിരെ നീന്തി കയറി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒഴുക്കിനെതിരെ എന്നുള്ളതാണ് ആ സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത് തിരിച്ചു വരിക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ നമ്മൾ സ്ട്രീമിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ എഗെയിൻസ്റ്റ് നീന്തുവാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കേസ് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നാല് സെറ്റ് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ബോട്ട് അപ്പൊ സ്റ്റിൽ വാട്ടറിൽ ബോട്ടിന്റെ സ്പീഡ് യു കിലോമീറ്റർ ആണ് ചേരിക്കുക യു കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ചേരിക്കുക ഓക്കെ സ്പീഡ് ഓഫ് ദി ബോട്ട് ആട്ടോ ഒരു ബോട്ടിന്റെ സ്റ്റിൽ വാട്ടറിൽ അതായത് നിശ്ചലമായ വെള്ളത്തിൽ ഒഴുക്കൊന്നുമില്ലാത്തൊരു വെള്ളത്തിൽ അതിന്റെ സ്പീഡ് യു കിലോമീറ്റർ ആണ് ചേരിക്കുക അതേസമയം ഒഴുക്കിന്റെ സ്പീഡ് ഒഴുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് സ്ട്രീമിന്റെ
ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ സ്പീഡ് ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡ് തന്നിരിക്കുകയാണ് അപ് സ്ട്രീം സ്പീഡ് തന്നിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡ് എ എന്നും അപ് സ്ട്രീം സ്പീഡ് ബി എന്ന് തന്നിരിക്കുക അപ്പൊ നേരത്തെ ഉള്ള നേരത്തെ തിരിച്ചാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്ട്രീം അപ് സ്ട്രീം സ്ട്രീം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്പീഡ് ഇൻ സ്റ്റിൽ വാട്ടർ സ്പീഡ് ഇൻ സ്റ്റിൽ വാട്ടർ യു അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതെന്താണ് എ പ്ലസ് ബി ബൈ ടു അതാണ് യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്ട്രീമിന്റെ സ്പീഡ് എന്നാണ് ബി എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എ ബി ബൈ ടു എ മൈനസ് ബി ബൈ ടു ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് നമുക്കറിയാം നേരത്തെ നമ്മള് എ പ്ലസ് ബി ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു എ വാസ് എ വാസ് യു പ്ലസ് ബി ആയിരുന്നു ബി വാസ് യു മൈനസ് യു മൈനസ് ബി ആണ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് യുവും ബി തന്നെയാണ് അപ്പൊ തന്നെയാണ് ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഓർത്ത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സെറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഓർത്തിരിക്കുക എ സ്പീഡ് ഇൻ ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് സ്റ്റിൽ വാട്ടറിലെ സ്പീഡും കറണ്ടിന്റെ സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രീമിന്റെ സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡ് അതായത് താഴോട്ടുള്ള ഒഴിക്കിനൊപ്പമുള്ള സ്പീഡ് ആണ് എ അത് കണ്ടുപിടിക്കുക യു പ്ലസ് ബി ആഡ് ചെയ്യുക ഇനി ഇപ്പൊ ഒഴിക്കിനെതിരെയാണെങ്കിൽ യു മൈനസ് ബി അതായത് സ്റ്റിൽ വാട്ടറിലെ സ്പീഡ് മൈനസ് സ്ട്രീമിന്റെ സ്പീഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനിയിപ്പം നേരെ തിരിച്ച് നമുക്ക് സ്പീഡ് സ്റ്റിൽ വാട്ടർ കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡും അപ് സ്ട്രീം സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ ബി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു കണ്ടുപിടിക്കാൻ എ പ്ലസ് ബി ബൈ ടു ബി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എ മൈനസ് ബി ബൈ ടു എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ഇത്രയും ബേസിക് ഇക്വേഷൻ ഓർത്തിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്തൊരു സെറ്റ് പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് നോക്കാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക് ഇത് ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് കെ എം ആയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ സെക്കൻഡ് കെ എം ആയിട്ട് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ബോട്ട് ക്യാൻ എ എ ബോട്ട് ക്യാൻ ട്രാവൽ വിത്ത് എ സ്പീഡ് ഓഫ് നയൻ കിലോമീറ്റർ ഇൻ സ്റ്റിൽ വാട്ടർ ഇഫ് എ ഇഫ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ സ്ട്രീം സ്പീഡ് ഓഫ് ദ സ്ട്രീം ഇസ് ത്രീ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ദെൻ വാട്ട് ടൈം ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ടു ട്രാവൽ സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ ഡൗൺ സ്ട്രീം ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡൗൺ സ്ട്രീം ഡയറക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഡൗൺ സ്ട്രീമിലെ സ്പീഡ് ആണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അപ്പൊ ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മൾ എന്താണ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡ് എ ആണ് നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എ എ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് വി ആണ് യു പ്ലസ് വി ആണ് അല്ലെ യു പ്ലസ് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു എന്താണ് അതില് ബോട്ട് ക്യാൻ ട്രാവൽ നയൻ കിലോമീറ്റർ ഇൻ സ്റ്റിൽ വാട്ടർ സ്റ്റിൽ വാട്ടർ ഉള്ള നയൻ ആണ് അല്ലെ ഗിൻ സ്പീഡ് ഓഫ് ദി കറണ്ട് അല്ലെ സ്പീഡ് ഓഫ് ദി സ്ട്രീം തന്നിട്ടുണ്ട് അത് എത്രയാണ് ത്രീ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ സോ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് ട്വൽവ് ട്വൽവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ട്വൽവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് എന്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്പീഡ് ഇൻ ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡ് ഇൻ ഡൗൺ സ്ട്രീം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ചോദ്യം എത്രയാണ് അറുപത് കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്യാനായിട്ട് എത്ര സമയം എടുക്കുന്നതാണ് അറുപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ അല്ലെ അപ്പം പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഒരു മണിക്കൂറിലാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് ബൈ സോറി സിക്സ്റ്റി ബൈ അറുപത് സിക്സ്റ്റി ബൈ പന്ത്രണ്ട് ചെയ്താൽ മതി എന്ത് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ സോറി അറുപത് കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ എത്ര മണിക്കൂർ എടുക്കണം എന്നറിയാം നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാന്നുള്ളൂ അഞ്ച് എത്ര മണിക്കൂർ എടുക്കുന്ന അഞ്ച് 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 മണിക്കൂറാണ് അഞ്ച് മണിക്കൂറാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അഞ്ച് മണിക്കൂറാണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ സ്പീഡ് സ്പീഡ് അറിയാം നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ ആണ് സോറി സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ ആണ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് സ്പീഡ് നമുക്ക് അറിയാം സോറി താഴെയാണ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വരുന്നത് അല്ലെ താഴെയാണ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വരുന്നത് താഴെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അവർ വരുന്നു ഓക്കെ മുകളിലുള്ളത് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പീഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പീഡ് ഈക്വൽ ടു ദ ടൈം അത്രയേ ഉള്ളൂ അത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാന്ന് ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡൗൺ ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അത് യു പ്ലസ് ബി ചെയ്യുന്നു നയൻ പ്ലസ് ത്രീ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ട്വൽവ് കിട്ടുന്നു ഒരു 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 മണിക്കൂർ ട്വൽവ് കിലോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലോജിക്കലി ആലോചിച്ചാൽ മതി അറുപത് കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്യാനായിട്ട് അഞ്ച് മണിക്കൂറ
സിക്സ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ സിക്സ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് കിട്ടും ഏ അല്ലെ അപ്പൊ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് വയൽ കവറിങ് സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് അപ് സ്ട്രീം അപ് സ്ട്രീം മോളിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രീം ഓപ്പോസിറ്റ് പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എഗെയിൻസ്റ്റ് പോകുമ്പോൾ ആറ് മണിക്കൂർ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി എത്രയാണ് ബി എത്രയാണ് ബി ഇസിക്കൽ ടു ട്വന്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ആണ് അല്ലെ ബി എഡ് സ്പീഡ് എത്രയാണ് അപ്പൊ ഫോർ അത് ഫോർ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ഡൗൺ ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡും കിട്ടി അപ് സ്ട്രീം സ്പീഡ് ഡൗൺ സ്ട്രീം അപ്പോ സ്പീഡ് എത്രയാണ് അത് ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡ് നമുക്ക് സിക്സ് കിലോമീറ്റർ ആണ് അപ്സ്ട്രീം സ്പീഡ് നമുക്ക് ഫോർ കിലോമീറ്റർ പെർ ആണ് കിട്ടിയത് ഇനി നമുക്ക് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ബോഡി സ്റ്റിൽ വാട്ടർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ബോഡി സ്റ്റിൽ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ സിക്കറ്റ് സെറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഓർക്കുക സ്പീഡ് ഓഫ് സ്പീഡ് സ്റ്റിൽ വാട്ടർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എം ബി യു അറിയാമെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ബി ബൈ ടു എ പ്ലസ് ബി ബൈ ടു ഈസ് ഇക്വൽ ടു സിക്സ് ഫോർ കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ടെൻ കിട്ടുന്നു ടെൻ ബൈ ടെൻ ബൈ ടു ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ദാറ്റ് ഈസ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ ഇൻ സ്റ്റിൽ വാട്ടർ ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഇതിന് ചെറിയൊരു ഒരു ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ എക്സ്ട്രാ ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം അപ് സ്ട്രീം സ്പീഡും ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡ് നേരിട്ട് തന്നിട്ടില്ല അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ ഡയറക്ട്ലി ഈസിയായിട്ട് സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഡൗൺ സ്ട്രീം അപ് സ്പീ അപ് സ്ട്രീം സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം ദെൻ സ്റ്റിൽ വാട്ടർ ഉള്ള ഇക്വേഷൻ എ പ്ലസ് ബി ബൈ ടു എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഓർക്കുക നമുക്ക് ഡയറക്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ സോ ആൻസർ ഈസ് ഹിയർ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഓക്കെ മറ്റൊരു ചോദ്യം കൂടെ ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതും ഇത് കഴിഞ്ഞ കേമാറ്റം അതായത് ഏപ്രിൽ നടന്ന ഈ വർഷത്തെ തന്നെ ഏപ്രിൽ കടന്ന് നടന്ന കേമാറ്റം ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഡാറ്റ ശ്രദ്ധിക്കാം ശക്തി റോസ് എ ബോട്ട് ഫോർ കിലോമീറ്റർ അപ് സ്ട്രീം ഇൻ ആൻഡ് അവർ ഓക്കെ അപ്പൊ അപ് സ്ട്രീം അപ്പൊ അപ് സ്ട്രീം ഉള്ള ഒരു സ്പീഡ് നമുക്കാണ് ഓക്കെ ശക്തി അപ് സ്ട്രീം നമ്മൾ ബി എന്നാണ് സാധാരണ എടുക്കുക അപ് സ്ട്രീം ഫോർ കിലോമീറ്റർ ഇൻ ആൻഡ് അവർ നമ്മൾ ഫോർ കിലോമീറ്റർ ഫോർ കിലോമീറ്റർ ഫോർ ഫോർ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയിട്ട് എടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഡൗൺ സ്ട്രീം തിരിച്ച് എന്താണ് ആൻഡ് വൺ കിലോമീറ്റർ ഡൗൺ സ്ട്രീം ഇൻ ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് വൺ കിലോമീറ്റർ അവിടെ ഡാറ്റ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം വൺ കിലോമീറ്റർ ഇൻ വൺ കിലോമീറ്റർ ഇൻ ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് ആണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പൊ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ വേണം നമുക്ക് സ്പീഡ് പ്രത്യേകം ഓർക്കണം കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അപ്പം ഇവിടെ ഒരു കിലോമീറ്റർ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് അപ്പം ഒരു 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 മണിക്കൂറിൽ എത്രയാണ് ഒരു മണിക്കൂറിൽ നിന്ന് അറുപത് മിനിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ ഒരു മണിക്കൂറിൽ എത്രയാണ് അറുപത് മിനിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ എത്ര ആയിരിക്കും അത് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കും അല്ലെ എന്താണ് കാരണം എന്താണ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇരുപത് ഇൻറ്റു മൂന്നാണ് അറുപത് അതുപോലെ തന്നെ വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ അപ്പൊ ത്രീ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നി ഇങ്ങനെ വരുമോന്ന് കാരണം ഡൗൺ ഇവിടെ ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡ് കുറവ് അപ് സ്ട്രീം സ്പീഡ് കൂടുതലായിട്ടാണ് കാണുന്നത് പക്ഷെ എന്താണ് ഡാറ്റ അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഹൗ ലോങ് ഇറ്റ് വിൽ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ടു റീച്ച് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ഇൻ സ്റ്റിൽ വാട്ടർ അപ്പൊ സ്റ്റിൽ വാട്ടറിലെ സ്പീഡ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റിൽ വാട്ടറിലെ സ്പീഡ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നാല് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ സ്റ്റിൽ വാട്ടർ അപ് സ്ട്രീം സ്പീഡ് നമുക്ക് കിട്ടി ഫോർ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടി ത്രീ കിലോമീറ്റർ പവർ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റിൽ വാട്ടറിലെ സ്പീഡ് സ്റ്റിൽ വാട്ടറിലെ സ്പീഡ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ ഹാഫ് ഓഫ് എ എ പ്ലസ് ബി ആണ് ഹാഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി ആണ് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ ഒന്നുകൂടി സെയിം ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഹാഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി ഹാഫ് ഓഫ് ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ സെവൻ ബൈ സെവൻ ബൈ ടു സെവൻ ബൈ ടു ഇസ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അതാണ് സ്റ്റിൽ വാട്ടറിലെ സ്പീഡ് അപ്പൊ ചോദ്യം എന്താണ് മൂന്നര കിലോമീറ്ററിൽ സ്റ്റിൽ വാട്ടറിലെ സ്പീഡ് ആണ് ഇതൊന്നും പ്രത്യേകം ഓർക്കുക പക്
ആൻസർ എന്ത് കിട്ടുന്നു വൺ വൺ അവർ എന്ന് കിട്ടുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്തപ്പോൾ ഏകദേശം ധാരണ കിട്ടി വിചാരിക്കുന്നു കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ബോട്ട്സ് ആൻഡ് സ്ട്രീംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ വർഷവും കെ മാറ്റിന് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ചോദ്യങ്ങൾ വരും ഈ ഈ വർഷം കെ മാറ്റിനും എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കിട്ടട്ടെ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം മറ്റൊരു വീട് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം ടിൽ ദൻ ടേക്ക് സ്റ്റേ സേഫ് ബൈ